കുട്ടികൾക്കും മാജിക് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അൻപത് പേർക്കുള്ള ഫുഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ബസ്മതി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചരുവത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കളയാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ടയും ഏലക്കയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വറുത്ത് കോഴി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോഴിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ചറിയം വെച്ച് അനാരോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചെമ്മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോളയുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കിലോ ഉള്ളിയാണ് വഴറ്റിയത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ബീൻസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറേ പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കൈ കഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പാപ്പിനെ ഒന്ന് സഹായത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ സഹിതൊന്ന് ഇളക്കിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 
കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും സെലറിനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ഒനിയനും സെലറിനും ഇട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാ പച്ചക്കറിയും വെന്തതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന പച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചില്ല ആ വെള്ളം മുഴുവനും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകും പൊടികളെല്ലാം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് കൂടുതൽ മസാലകൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നോർമൽ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ പോലെ വലിയ പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഉള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വഴറ്റി ഈ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയിലെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അടുത്തതായി നമ്മൾ അരക്കിലോ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം പച്ചക്കറിയും ചോറും എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം അതിൻ്റെ മണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു മണിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം